Мы Фанфикши, в эфире интеллектуально-культурно-развлекательная передача на споте. У нас в гостях группа Костер. Чуваки в конце прошлого десятилетия, что в принципе не так же давно, выпустили да. пиздатиш альбом. Я Спасибо. вообще супер респектую. Готовился к этому по интервью, блядь, и слушал его каждый день на репите. Почему половина песен на русском, половина на английском, черт? Во-первых, мы, короче, мы были кемпфайром раньше. Ну да. Вот, и все наши, и, точнее, и когда мы были кемпфайром, русской сцены как бы не было вообще. И все мы смотрели на Запад и такие, о, ну так... Это какой год? Это год, наверное, 17-й был. И все такие, о, ну Запад, ну камон, значит, надо петь на английском. Вот. У нас была, конечно, идея петь на латинском, но это, это было слишком эрудировано. Поэтому, Возможно. Поэтому мы типа такие, нет, будем на английском петь. Ну, после того, как Campfire, короче, развалился, мы собрали костер из остатков и поняли, что так как типа все развалилось, и мы увидели, ну, мы ходили на концерт русских групп и видели, что это ну, реально здорово, мы поняли, что в русском тексте больше как бы больше энергии, больше подачи. Вот. И поэтому мы решили петь на русском, но чтобы это не было так, знаешь, как бы, что типа вот мы сразу перескочили, как бы, это стало модным, мы и перескочили. Мы все-таки решили а, сделать половину на английском, половину на русском, чтобы сделать такой, знаешь. Ладно, а от этого альбома-то он получился таким, как вы хотели? Потому что многие музыканты такие типа «Чувак». Альбом, который хотел, есть у меня в плее, mm -hmm. но потом моя группа его порезала. Mm -hmm. и, типа, и теперь у меня есть 
моя режиссерская версия, которую я слышал, а всем досталась урезанная театральная. И типа, этот альбом-то норм. Или в конце вы уже такие за... запыхались. Запыхались, запыхались. И типа, такие уже наскоряк доделывали в конце. Но я бы не сказал так. Но это чуть-чуть по-другому. Не как в EP. Более, что ли, поймарски, наверное, получилось. Более так, лайтовенько. А мне нравится. Этот а чувак нравится. тут согласен вообще. А мне нравится. Мне очень нравится. Нет, я не к тому, что не нравится. Ну, это круто. Просто чуть-чуть по-другому. Ну да, я все тоже согласен. Чувак, тем более в первом альбоме все равно стихи были на русском. Я когда первый раз услышал на концерте, я такой, чего? Да, Типа, погоди-ка, стихи. Такая штука. Очень экзотическая, знаешь ты. Так что вообще респект. Я просто страдал, когда был на одном из концертов. Я прям слушаю, смотрю, как вы там все двигаетесь, музычку там свою играете, все прикольно. Я такой, блин, жесть, типа подача такая прикольная, что сердечко, знаешь, прям раскрывается, раскрывается, и вы туда кладете мысль, а она на английском. И я такой, типа, и я такой, типа, ничего, вот так вот. не ясно. И я такой ухожу, слегка опустошенный и уставший, но в кайфе. Поэтому, чуваки, за русский респект. Патриотизм, не знаю, там, вся херня. Ну да, на самом деле, ну типа да, все правильно, как бы. Потому что я вот помню, короче, когда мы пели на русском, и э, я помню, я, я был в одном клубе, который закрыли. К сожалению, очень много крутых клубов закрывается. Конечно. Типа в Москве. И вот, короче, суть в том, что это был подвальный клуб, и я такой не ожидал ничего такого крутого. Ну вот, я, короче, пришел туда и стоял, 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 стоял. И потом вышла группа, она пела русский хардкор, и я так обалдел, когда, типа, ну, вышли пацаны, и весь зал просто врывался на сцену и начинал петь на русском. И я такой, я просто пришел такой домой, типа, пацаны, мы поем на русском.
проходит И это пройдет Но ничего не уходит Но ничего не уйдет Но эта штука проглядывается с русским английским языком вообще везде, это кайф. Типа, был Campfire стал костер, но все еще на транслите написано. Потом альбом называется November и июль. Mm-hmm. Тоже странная штука. И про песни с точками вообще не буду говорить, тоже типа этот. У вас куча пасхалочек всяких вот таких штук. Дэвид Линч, наверное, типа, режиссировал. Да, мы такие все и, и сегодня тоже, типа, половина песни на русском, половина на английском. Тоже вообще, типа... Короче, держите марку, ребят. Спасибо. Держите марку. Окно в Европу продавливайте, но еще и остаетесь, как бы, типа, своей группой, которые поют на русском. Для своих вот вам две песни. Ну, я могу сказать, что, типа, в следующем альбоме будет целый на русском. Вот это, конечно. Это реально, как бы. Кто-нибудь катается на скейте, ребят? В этой группе. Да. Ты катаешься на скейте? Все ну, катаются на скейте? Я все хочу себе купить. Просто, да, по-моему... Ты один раз упадешь, и все. Нет, чуть-чуть я уже один раз упал. <laughs> значит, значит, и, значит, будет. И, и в Campfire <laughs> пришел. Ну, да, типа катаемся. Ладно, ну, когда начинали музыкой заниматься, ребята, а же знали, что вас ждет? Знали, что вы подниметесь так высоко, высоко что это, это будут спектр. срачи, что это будут прикольные тусовки. Что это будут маленькие или большие концерты? Ну что вообще, они... на самом деле. Что нет. вообще типа, что было неожиданно в вообще в музыке? Неожиданно было, по крайней мере, что это все так, ну как засосало. То есть, значит... Это вообще типа ты читать на этим начал заниматься. Ну да, типа мы все типа начинали как бы заниматься просто, как, когда нечего делать. Просто для себя. Ну, реально, да. Сидеть, мы... играть какие-то треки, типа, ну, учить, да. которые понравились. И вообще как бы без мысли, что это куда-то там может типа, довести. Кого-то, кого-то зацепить. Да, чуваки, пишите в комментариях внизу на ютубе, вконтакте, не знаю, ребята, может быть, если им будет не влом, ответить на какие-нибудь ваши вопросы, если они будут. 
Ребята, подписывайтесь, ставьте пальчики. Увидимся на споте. Я первый на споте. Я первый на споте. Я первый на споте.